apa sih yang kita rasakan setelah kurang lebih di hari ke-11 ya kita di jalan ya agar hemat BBM nah bisa turun dengan style kayak gini teman-teman nah. itu kalau mau ke Wahau tadi harus belok kanan ya jangan belok kiri dari sini rame ya rame ya rame ya kiri kanan terutama kita sudah di pertigaan ya kita masuk kota bentang sebelah kiri ya teman-teman pagi teman-teman ya ini pagi yang trik sekali kita masih di Wahau kemarin kita sampai Wahau sore maghrib ya teman-teman dan kita langsung istirahat nginap di penginapan yang sama dengan waktu kita perjalanan pulang perjalanan berangkat ke Tanjung Selor nah ini kita di penginapan yang sama kita sudah siap-siap kita mau menuju Bontang ini Mbak Alia lagi nyusun baju-baju di boxnya ya udahlah karena ini sangat trik ya silau teman-teman ya kita langsung siap-siap kita berangkat menuju Bontang perjalanan kurang lebih 5-6 jam semoga kita tidak ada kendala lancar sampai Bontang see you di Bontang see you oke okay, siap ya siap, wah oh, panasnya harinya trik benar ya teman-teman ini uh, kita berangkat dari Wahau ya masih di jalur yang sama ketika kita berangkat ke Tanjung Selor Nah di sini Bang Sani sama Mbak Alia kita main cicit aja ngobrol-ngobrol santai uh, apa sih yang kita rasakan setelah kurang lebih di hari ke 11 ya kita di jalan ya kita di jalan di atas salmon uh, pertama uh, ini untuk jalan untuk jalan sudah bisa kita uh, katakan untuk jalur kal tim Kaltara ternyata pakai motor metik bisa ya ya penting motornya kondisinya fit Ya, dengan motor full box ya, top box satu, top, terus side box kiri kanan. Ya. Yang penting motornya fit dan yang pasti ban ya teman-teman ya, pastikan teman-teman bannya tebal. Karena banyak jalan rusak, banyak jalan berlubang. Oke, okay. nah selanjutnya uh, untuk kondisi badan, kondisi badan di hari 10-11 uh, kita mulai merasa capek ya, rasa capek itu ada mulai kerasa. Ya, wajar lah ya kalau ada rasa capek tapi eh, begini teman-teman jangan dipaksakan kalau memang perlu istirahat istirahat gitu dan pastinya juga asupannya juga harus cukup air terutama air dan buah teman-teman ya jadi saran bang Sani ini jujur untung bang Sani itu bawa pisau yang ada di apa namanya di peralatan kunci-kunci motor itu ada pisau nah jadi kita memang harus beli buah kayak semangka mangga mungkin ya melon yang banyak mengandung air jadi pisau itu fungsinya teman-teman bisa ngupas mangga ngupas sini itu perlu tuh teman kalau teman-teman kurang makan buah itu kerasa ya, ya tubuh itu kering. ya kayak kering gitu nah, tangan-tangan juga terkelupas ya kulit bagian ya tangan. yang kulit-kulit dekat kuku itu loh uh, ya. nah kalau kurang makan buah kurang cairan itu pasti eh, kelihatan kerasa ya bangsa ini sendiri ngerasain dan satu lagi potong kuku ya, gunting kuku juga perlu nah, oke okay, itu terkait asupan, pastikan teman-teman juga bawa suplemen lah, vitamin C ya kalau bangsa ini sama Mbak Alia sih, kita uh, sejauh ini selalu minum, ya kalau sebut merek, susu beruang ya yeah. susu beruang, <laughs> susu beruang, birban itu ya teman-teman ya kayak gini lah, nah. nanti tampilin aja lah <laughs> nah ini enak nih, kalau capek-capek minum ini uh, lumayan lah kita baru terasa capek itu karena kemarin itu trip derawan itu sih teman-teman ya, setelah trip derawan hari kedua itu di sana kita full satu harian ya di atas laut teman-teman ya. hari ketiga kita pulang kita tuh bertarung dengan ombak itu Bers ya. ombaknya luar biasa itu ya. bertarung dengan ombak di laut kemudian kita tidak sempat istirahat langsung langsung tancap gas Ya, membelah gunung Kelai sampai ke Wahab. Jalur tantangan. Ya, di situ ya. Paling ekstrim ya, teman-teman untuk Alpin Kaltara ya di Kelainya itu. Ya. Jadi, alhamdulillah sudah terlewat. Ah, ya. Selama selam malam makan malam, habis itu full istirahat. Ya. Bangun subuh pagi badan seger. 
itu ya jadi uh, ini sharing kita aja silahkan teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan komen aja dan ini juga kita informasikan kita akan perjalanan ini kita tidak lewat ini ya tidak lewat apa namanya tidak lewat. tidak lewat Tabalong, Tamiang dan Buntok ya kita akan menyisir bagian pantai selatan provinsi Kalimantan Selatan daerah Kintab gitu ya kita lewat jalur situ nanti kalau dari Bontang kan teman-teman. ya dari Bontang kita lurus sama Grogod ya nanti setelah dari Bontang oke teman-teman nah ini intermezzo aja lah hiburan lah teman-teman ya nah ini uh, Bang Sandi punya tips kalau teman-teman mau touring agar hemat BBM nah bisa touring dengan style kayak gini teman-teman nah ini mau jarak 100 kilo 200 kilo Insya Allah BBMnya nggak bakal kurang nah seperti ini masih ya teman-teman ya <laughs> ya bercana ya bang biar kita nggak ngantuk di jalan biar mata kita fresh Nah teman-teman sekarang kita ada di desa tepian baru kecamatan Bengalon Di desanya ya Semoga nggak lama lagi sampai di simpang tiga sangat tabotang ya Ya Kita sudah berjalan sejauh apa Bang Sani? Sekitar berapa jam sudah? Oh, 1 jam 40 menit ya. 1 jam 40 menit teman-teman perjalanan kita. Dari uh, penginapan di Wahau tadi sampai dengan ke Desa Tepian Baru Kecamatan Bengalon ini. Oke, okay, teman-teman dari Bengalon ini menuju arah Sangata ya. Terus nanti ada ketemu simpang tiga, nanti kita akan belok ke sini kalau arah Bogor. Nah, itu jalan tengah itu loh, jalan apa HTI? Oh iya, situ ya. Iya, situ. Jalan HTI di Rute Tengah teman-teman yang ya. melalui sebelum-sebelum. Ya, kalau kita lihat di Google di tengah ya posisinya. Nggak disarankan ya teman-teman ya, kalau motornya kayak motor-motor biasa, motor metik. Ya, kalau ya bisa nyasar juga ya kalau motor-motor trail gitu mungkin istirahatkan mau nge-trail di dalam situ karena masih tanah tinggi iya masih tanah hujan pastinya sangat licin ya iya uh, itu kalau hujan bisa kejebak tuh di dalam tuh jadi dari sini teman-teman itu kita uh, 2-3 jam lagi lah sampai di simpangan iya sampai di bontang ya persen lah dibilang jalannya sudah bagus ya 10 persennya lubang dan perbaikan lah gitu aja oh ya oke teman-teman ini ada persimpangan teman-teman dari Bengalon kita ambil kanan ya sangata kalau lurus sang kulirang Ya, eh kiri maksudnya kiri. Nah kita ambil kanan. Nah ini yang kemarin itu yang ada pelang jalan salah itu teman-teman. Dari ini sih dari arah Samarinda sih baru kelihatan ya. Nah pelang-pelang di sebelah kanan ini. Yang ini Muara Wahau itu disuruh ke kiri. Nah jalan sana tuh lurus itu. Itu jalan lama ya teman-teman. Ya dari dari depan ini kelihatan nih nah ini ya Mbak Alia balik nah itu teman-teman nah itu kalau mau ke Wahau tadi harus belok kanan ya jangan belok kiri dari sini ya dari sini dari arah Samarinda 
Ya. Jangan ngikuti petunjuk yang salah itu ya. Kalau petunjuk yang salah itu dia sebelah kiri, teman-teman. Wow. Ya. Beru, beru, beru. Nah. Jadi di sepanjang jalan ini teman-teman apa namanya? Tadi kita juga ada ketemu orang hutan tapi kita nggak sempat rekam, iya. Jadi habitat mereka di daerah sini. Cuma mungkin apa namanya? Sudah mulai rusak ya, teman-teman. Yeah. Karena di kanan kiri kita ini sudah jadi yang tambang. <tuh> tadi kita lihat orang hutannya cukup besar loh yang melintas tadi, teman-teman. Jalan tadi dia nyebrang. Iya, yeah, sayang kita nggak 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 sempat nih ya. Pas lagi turunan juga Bang Tania tuh. Iya, pas lagi turun. <tuh> Dan kemarin juga teman-teman Bang Sani ada lihat ini apa namanya wasi monyet wasi yang warna merah marun terang gitu loh warnanya. Iya yang cantik. Ya ini gambar yang nanti kita cari gambar wasi di pinggir jalan. Ya satu sisi sih senang lihat ketemu satwa satwa apa namanya unik gitu kan. Iya tapi sedih juga lihat kiri kanan. Waduh ternyata sudah hancur habitatnya. Ini di sebelah kiri kanan kita nih sudah jadi galian tambang semua teman-teman. Tadi kita sempat jumping ya. Sangatan di Jalan Yesudarso eh, Rame ya, lumayan rame ya Kiri kanan pertokohan Kita ngikut jalannya aja Iya Walaupun agak berawan ya. Ya, kalau hujan kita harus menepi. Ya, jadi manusianya banyak yang di jalan. Orang-orangnya banyak di jalan Oke teman-teman di depan Sudah ada jalan Ini kita... Oh bontang kanan ya Bontang kanan ya. Kita muter berarti ya, ya Ini ada Apa namanya Bundaran apa ini Bundaran singa <laughs> Ada patung singanya Nah, kita kanan ya.
Oke, okay, teman-teman. Jadi setelah bundaran yang ada patungnya tadi, nggak jauh lah berapa puluh meter ada jembatan ini loh. Nah, ya jembatannya warna-warni nih. <laughs> Nah, ini kita sudah menuju jalan keluar ya Keluar dari kota Sangata Kita nggak mampir di kota Sangata Terima kasih kota Sangata Kami hanya lewat Semoga kotanya terus berkembang Semoga kotanya tambah maju Kita langsung ke Bontang aja apa itu ada landmark kota Sangata teman-teman setelah melewati jalan yang cukup banyak yang rusak di Sangata ya Pulau Sangata Botang nah ini kita sudah di pertigaan ya kita masuk kota Bontang sebelah kiri ya teman-teman ya Setelah dulu ya Oke okay deh Istirahat ah, Ini agak rame nih parkirannya Nah teman-teman Jadi sekarang kita mampir istirahat dulu Di Indomaret Teluk Pandan Audio Mbak Alia lagi error nih teman-teman Jadi dari sini, dari Indomaret Teluk Pandan ini Kita nanti ambil arah kanan itu ya teman-teman Untuk masuk ke kota Bontang Kota Bontang Panas ya, panas. Pemandangan. Oh itu. Ya. Nah, ini ada pelang jalan. Terminal atau kota berarti kanan nih kita ya. Oke, teman-teman. Jadi ini kita sudah masuk Kota Bontang hampir jam 2 sore ya. Dan karena kita masuk dari arah Sangata, Simpang, Indomaret, Teluk Pandan tadi, jadi kita belum lewat Tugu Selamat Datang Bontang. Mungkin nanti ya teman-teman pas kita mau balik besok aja. Sekarang kita mau langsung menuju penginapan, istirahat, berberes, dan nanti videonya akan kita lanjutkan jalan-jalan sore atau malam di Bontang ya teman-teman. See you! Silhouettes of you are like a dawn Never really know just what you want 